السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں میرے پیارے اسٹوڈنٹ تمام سب کے سب کیسے اسٹوڈنٹ ہیں میرے اچھے ہیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو سب کو شفا دے اور جو بے روزگار اللہ سے ان کو اللہ ان کو اچھی سے اچھی جاب دے آج میں ایم جی ٹی کی ایم جی ٹی ون زیرو ون کے سبجیکٹیو کوشچن لے کے ہوں اس سبجیکٹیو کوشچن بھی کریں گے اور ایم سی کیوز کی ٹیپ میں بھی اور لانگ کوشچن کے حساب سے اور جو تھریٹیکل ہوں گے وہ میں چھوڑ دوں گا کیونکہ تھریٹیکل میں نے سیکشن آپ کا پڑھا دیا ہو ایک اور ایک اور لے کے آؤں گا تو وہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ایگزام کے لیے دیکھیے گا دو میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ مل سکے سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میرے چینل سے اپ ڈیٹ مل سکے کہ کس نے کون سی ایم جی ٹی کے لیکچر اپلوڈ کیے ہیں بعض اوقات ایکو ایکو کے اب مانگ رہے ہیں تو میں نیکسٹ جو میرا اگلا ویڈیو ہوگی وہ ایکو کے اوپر ہوگی اور ایم جی ٹی ٹو فور زیرو ٹو کے اوپر ہوگی تو یہ تھوڑا دھیان رکھیے گا پہلے پاس پیپر دوں گا پھر لیکچر دوں گا بچے اب لیکچر مانگ رہے ہیں اب لیکچر کا ٹائم نہیں ہے آپ آپ کے مڈ ٹرم نزدیک ہیں تو آپ کے پاس پیپر سارے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو ایزیلی تھوڑی اچھے سے سمجھ لگ کے آپ پیپر پاس کر لو چلیں جی پہلا سوال ہے کہ اگر اوپن ریٹرن ڈاؤن ویلیو آف دی مشین اتنی ہے اوپننگ اوپننگ پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس اور کاسٹ آف نیو مشین پرچیز اتنا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس اور مشین اتنا پڑا ہوا ہے اور ڈیپریشن ڈیورنگ دی ایئر اتنی آ رہی ہے کلوزنگ ریٹرن ڈاؤن ویلیو آپ کیلکولیٹ کر دیں دیکھیں جی پہلے آپ نے اوپننگ لکھنی ہے فارمولا ہوتا ہے اوپننگ پلس اوپننگ پلس ہوتا ہے پرچیزز اور لیس ہوتا ہے کلوزنگ یہ ہمیشہ فارمولا یاد رکھیے گا اوپننگ پلس پرچیزز لیس کلوزنگ تو ان کو آپ کر لیجیے گا ایک لاکھ سے میں پچاس ہزار ایڈ کر دے ایک لاکھ پچاس ہزار بن جائے گا اور اکیس ہزار لیس کر دیں گے ایک لاکھ انتیس ہزار بن جائے گا اس کا آنسر اے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آنسر مل گیا ہوگا کہ پہلے اوپننگ لکھنا ہے پھر ایڈ کر دینا ہے پرچیزز ٹھیک ہے لیس کر دینا ہے کلوزنگ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا مل جائے گی ریٹرن ڈاؤن ویلیو مل جائے گی اس کی مشین کی ٹھیک ہے تو اوپننگ کو ہمیشہ اپریشیٹ میں ایڈ کرتے ہیں آئیے اب سو آپ کا آنسر مل گیا ہوگا آگے چلتے ہیں کہندا فائنڈ آف دی مسنگ ویلیو آف دی اکاؤنٹنگ کوشچن اکاؤنٹنگ کوشچن کی مسنگ ویلیو بتائیں وچ ود دی ہیلپ آف گیون ڈیٹا گیون ڈیٹا کے اندر اب اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اکاؤنٹنگ کوشچن کس کے برابر ہے ایز سر از ایکو ٹو کیپٹل پلس لائبلٹی اے سے ایسڈ اے سے اب ہم نے یہ مسنگ دیکھنی ہے دیکھیں ہمارا اونر اکوٹی یہ ہے ٹھیک ہے لائبلٹی یہ ہے کیش ان ہینڈ یہ ہے اور کیش ایٹ بینک یہ ہے اور ڈیٹر یہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہماری اکوٹی ہے مثلا اکوٹی کیپٹل کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں کیپٹل کو کہتے ہیں صحیح ہے کیپٹل کو ٹھیک ہے اور یہ لائبلٹی آ گئی ہماری لائبلٹی جتنی بھی ہے اور یہ کیش ان ہینڈ مارے کیا ہے ایسڈ کیش ان ہینڈ اور کیش اینڈ بینک مارے کیا ایسڈ اور ڈیٹر بھی ہمارے کیا ہے ایسڈ ہوتے ہیں اب تین آپ کے ایسڈ ہیں ایک دو تین یہ ہمارے آپ کے ایسڈ ہیں اور یہ آپ کی لائبلٹی ہے اور یہ آپ کی کیپٹل ہے میں اکوٹی کو کیپٹل ہی کہتے ہیں اب ہونا کیا ہے اس کو اور اس کو جمع کر لو گے دونوں کو دونوں کو جمع کر لو گے اور ان تینوں کو جمع کر لو گے اب یہ ایسڈ والی چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اور ایسڈ از ایکل ٹو کس کے ہونے چاہیے کیپٹل پلس لائبلٹی کے اب دیکھو کیپٹل تو یہ آ گیا بائیس ہزار پانچ سو پلس لائبلٹی کتنی آئی ہے اسی ہزار تین سو پچاسی ان دونوں کو جمع کر لو گے اور ایسل میں یہ تین لکھ دیں گے کیش ان ہینڈ کیش ان ایڈ بینک کیش ایٹ بینک ایڈ ڈیٹر یہ تینوں لکھ دیں گے اور ان تینوں کو جمع کر کے ان تینوں ان میں سے لیس کر دیں گے ٹھیک ہے تو کیا آئے گا آنسر آپ کا یہ آئے گا جو بھی آپ کا آنسر نکلا دیکھ لیجیے گا اس میں ٹھیک ہے دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے تو
देख लीजिएगा जितना भी आपका आंसर आएगा नाइन नाइन एट थ्री एट फाइव भी लिखा होगा लेकिन कैलकुलेशन कर लीजिएगा मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने आपको सोल्यूशन इसका बता दिया है ठीक है तो आगे चलते हैं देखें ये बड़ा एम सी कुछ गलत दिया हुआ इसने बैंक स्टेटमेंट इज प्री पेड बैंक कॉन्सलेशन स्टेटमेंट इज प्री पेड ये गलत है भाई अकाउंटिंग फॉर पर्पज के लिए नहीं की जाता ये बैंकर बनाता है ये गलत है एम सी कुछ इसका आंसर ये गलत है ठीक है इसका आंसर है ये गलत है ये सही है बैंकर बनाता है बैंकर कॉन्सलेशन हमेशा बैंकर ही बनाता है बिजनेस तो ये तो बैंक ही काम है ना बैंकर कॉन्सलेशन बनाना तो ये वो बनाता है ठीक है आगे चलते हैं आगे आसान से एम सी हैं एक्सपेंडिचर इंकड ये भी आपको करा देता हूँ ठीक है ऊपर वाला भी आसान थी था मैं मेरिकल पे थोड़ा तोजा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कहता है एक्सपेंडिचर इंकड एनुअली री न्यू ऑफ दी प्ला पेटेंट एज नोन एज जब भी आपने किसी चीज़ को री न्यू कराना है एक शॉर्टली शॉर्टली तरीके से री न्यू कराना है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता ठीक है सही है रीन्यू आपने किसको कराया है पेटेंट पेटेंट को कराया पेटेंट क्योंकि क्यों कराया कि आपने रेवेन्यू जनरेट करना है उसके पर, उसके बदले ठीक है तो आप अगर रिपेयर बिल्डिंग को करा दो खूबसूरत बनाने के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता आगे चलते हैं डिटेल के साथ नमेरिकल पढ़ते हैं आज अच्छा जी अब देखें ये क्वेश्चन है उसने कहा कि ओपनिंग स्टॉक मटीरियल इतना क्लोजिंग मटीरियल इतना परचेज इतना और मटीरियल कंज्यूम इतना है ठीक है अब मटेरियल कंज्यूम निकाल दें सॉरी मटेरियल कंज्यूम निकाल दें अब देखें मैंने आपको पहले बताया था पहले ओपनिंग होती है फिर उसमें जमा कर देते हैं पहले ओपनिंग होता है उसमें जमा कर देने परचेजेज परचेजेज में से लेस कर देते हैं क्लोजिंग तो जो बचेगा आपका वो आपका कंज्यूमिंग बच जाएगा अब देखो इसमें से एक लाख में से आपका परचेजेज ऐड किया दो लाख ये बन गया तीन लाख और तीन लाख में से आपका पचासी लेस कर दिया ठीक है तो अब क्या बनता है दो लाख पंद्रह हज़ार ही बनता ठीक है आंसर तो यही दिया हुआ दो लाख पंद्रह इसको इसको आपस में जमा कर लेना इसको इसको मतलब परचेज को ओपनिंग को आपस में जमा कर लेना है और क्लोजिंग को लेस कर देना है ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा आई होप सो उम्मीद जो आप मिल गया होगा आपको आगे चलते हैं आगे है कि कास्ट ऑफ एसड इतना दिया हुआ है ठीक है लाइफ ऑफ एसड फाइव ईयर है ठीक है फाइव ईयर है और उसके बाद डेप्रेशन फॉर द ईयर इतना है ठीक है सेल प्राइस आफ्टर फाइव ईयर पंद्रह हज़ार है और रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द फाइव ईयर पचहत्तर हज़ार है प्रॉफिट ऑन लॉस डिस्पोजल कर दें अब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्पोजल आपने करना है आपने सबसे पहले देखना है कि आपने रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर ये कितना है आपका कितना है आपका पचहत्तर हज़ार ये आपने देखना है ठीक है पचहत्तर हज़ार देखना है आपने सही है अगर पचहत्तर हज़ार देखो अगर मैं आपको प्रूफ दूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपकी डेप्रीशिएशन कितनी है फाइव थाउजेंड पर ईयर की ये स्टेट रेंट पाँच साल की हम निकाल देंगे फाइव थाउजेंड की तो ये पच्चू पच्चीस बन जाएगी पच्चीस बन जाएगी ना पक्की बात है ना पच्चीस अब कास्ट मशीन की कितनी है वन लैख अब वन लैख आपकी कास्ट है और उसमें से पच्चीस लेस कर दो पाँच साल की डेप्रेशन तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड ही तो बचता है रिटर्न डोर वाली तो उसने खुद ही तो दिया हुआ ये ठीक है पचहत्तर हज़ार उसने खुद ही दिया हुआ है निकाल के आपको निकाल आप निकालो भी तो पचहत्तर पचहत्तर हज़ार ही आएगा ठीक है पचहत्तर हज़ार आपका एंड ऑफ द ईयर है और आपने एंड ऑफ द ईयर फाइव ईयर में सेलिंग प्राइस डिस्पोजल उसका कितना था पंद्रह ठीक है इसका मतलब पंद्रह जो पचहत्तर की चीज़ थी हमारी पचहत्तर हज़ार की चीज़ थी उसको पंद्रह हज़ार में हम सेलिंग प्राइस लगा रहे हैं तो डिस्पोजल कितना लॉस कितना आएगा साठ हज़ार ठीक है आइए ऑप्शन आप आपको आंसर मिल गया होगा ये आपका आंसर है ए ठीक है तो ये आपका डिस्पोजल है इसमें से ये लेस कर दो मुझे सेलिंग प्राइस आपकी कम है अगर ये पचहत्तर हज़ार की ये पचहत्तर हज़ार आपकी रिटर्न वैल्यू अगर डिस्पोजल आपका एटी का हो जाता तो ये आपका प्रॉफिट हो जाता ये आपका क्या हो जाता प्रॉफिट हो जाता टेन ठीक है आपको समझा दिया आगे चलते हैं थैंक यू सो मच आगे चलते हैं नुमेरिकल पल्ब के थोड़ा तोजा देंगे नुमेरिकल पल्ब पर तोजा देंगे नुमेरिकल बहुत मुश्किल होते हैं इसके बच्चों को बड़ा मुश्किल लगते हैं तो इन तरीके की तरफ तोजा देंगे कहता इफ कास्ट ऑफ सेल हमारी कितनी है साठ हज़ार सेल हमारी नाइन्टी फाइव थाउजेंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारी कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड डिंग दिए दी वैल्यू ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में निकालो भाई बेटा हमेशा मेरी बात याद रखना का ग्रॉस प्रॉफिट में सेल 
or less सी जी एस कास्ट ऑफ गुड सेल कास्ट ऑफ गुड सोल ये जो आपकी ये दी हुई है ठीक कास्ट ऑफ सेल भी कहते हैं इसको ठीक है कास्ट ऑफ गुड सोल भी कास्ट ऑफ सेल ये अच्छी चीजें आती है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अब देखें अब सेल कितनी नाइन्टी फाइव थाउजेंड उसमें से साठ हजार कर दें आप लेस है तो आपका पैंतीस हजार बन जाता है ठीक है अगर आपको उसने इधर जगह नेट प्रॉफिट पूछा होता नेट प्रॉफिट पूछता तो फिर ये बीस ट्वेंटी थाउजेंड हम लेस कर देते तो ट्वेंटी थाउजेंड लेस जाता आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाना था सिंपल सी बात है ठीक है आगे चलते हैं कहते हैं कास्ट ऑफ गुड साठ हजार पैंतीस ये देखो वही जवाब दिया हुआ अब इसने नेट प्रॉफिट पूछा हुआ है तो आपने क्या नेट प्रॉफिट का फॉर्मेट देख लें सेल सॉरी सेल सॉरी सेल शॉर्ट कट शॉर्ट ही में लिखूंगा सेल लेस कास्ट ऑफ सेल लेस एक्सपेंसिव या ऑपरेटिव एक्सपेंसिव जो भी आपके दिए हुए हैं ठीक है ऑपरेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव ये जो निकलेगा नेट प्रॉफिट निकलेगा ठीक है तो ये आपकी सेल दी हुई है ये आपकी कास्ट ऑफ सेल दी हुई है इसको लेस कर देना आपका ग्रास प्रॉफिट आ जाना फिर इसको लेस कर देना तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा आई होप सो आपको समझ लग गई होगी चलते हैं आगे अब नमेरिकल की तरफ तो जा दूंगा ज़्यादा क्योंकि नमेरिकल थोड़े मुश्किल होते हैं बच्चों के लिए तो वो मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा और आपका जो थ्रेटिक सेशन है वो भी हम इनशाला आपको पहले एक एक वीडियो अपलोड की है पार्ट वन किया उसका अपलोड वो उधर से करें आप ठीक है तो वो भी देखें और और मैं अपलोड कर दूंगा ये जो मैंने सारे गुजारे हैं तो ये मैं आपको बताऊंगा सारे नमेरिकल करते हैं नमेरिकल थोड़े आते हैं ज़्यादा ठीक है अब ये देख लेते हैं कहते हैं कि The the beginning of the balance of the owner equity पचहत्तर सौ है दी डिविड एंड पे टू दी स्टेक होल्डर पंद्रह सौ है दी एंडिंग ऑफ द ओनर इक्विटी पाँच हज़ार वट आर वट वॉज इन नेट इनकम या नेट लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड के मुताबिक या नेट लॉस है या नेट आपका क्या है अब मैंने आपको कहा था ओपनिंग क्या होती है हमारी ये ओपनिंग है और ये हमारी डिविडेंड पे किया हुआ इसने ठीक है और ये हमारा क्या है एंडिंग है सही है अब हमने क्या करना है इसमें हमने इसमें यह करना है कि आपने ये आपकी ओन इक्विटी है ठीक है पचहत्तर सौ आपके पचहत्तर सौ उसमें से आपने डिविडेंड पे कर दिया पंद्रह सौ का कितने का पंद्रह सौ का पे कर दिया पंद्रह सौ का जब पचहत्तर में सौ पंद्रह सौ आपने पे कर दिया तो कितना बच गया छ हजार अब छ हजार आपके पास इक्विटी आ गई और एंडिंग आपको पता बैलेंस पता लगता है कि आपका क्या है पांच हजार है तो पाँच हज़ार लेस कर देंगे तो एक हज़ार आपका नेंट इनकम बच जाएगी नेंट इनकम आपकी आ जाएगी एक हज़ार की ठीक है तो ये आपका उन ए, आपका प्रॉफिट है मतलब नेट इनकम है ठीक है क्योंकि आपकी उन डिविडेंड पे करने के बावजूद भी आपका पास सिक्स थाउजेंड आ रहा है ठीक है और एंडिंग आपके पास कितनी है फाइव तो ये डिफरेंस आपका कितना होगा इनकम का होगा ठीक है आगे चलते हैं चलें जी अ कंपनी सोल्ड फोर्टी थाउजेंड एक्सपेंडिचर फॉर कैश एंड वन थाउजेंड मर्चेंटाइज ऑफ दी क्रेडिट कंज्यूमर फॉर दी पे ऑफ द मर्चेंटाइजिंग लेटर टाइम पीरियड हो मच रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टिंग द इनकम स्टेटमेंट द करंट पीरियड ऑफ दी अंडर दी कैश बेसिस अकाउंटिंग वो कहता है कि भाई हमें ये बताओ कि हमने कंपनी ने सोल्ड किया चार हजार चार हजार चार हजार मर्चेंटाइज कैश के ऊपर और एक लाख बीस हजार किया क्रेडिट पे अब उसने कहना है कि कौन सी मर्चेंटाइज लेटर टाइम कौन सी मर्चेंटाइज रेवेन्यू रिपोर्टिंग के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक करंट पीरियड में अंडर दी कैश बेसिस होगी हमेशा मेरी बात याद है जब कैश बेसिस की बात कर रहा है ना कैश बेस कैश बेसिस की बात कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब इसमें कैश की आइटम ही आनी है तो ये कैश की आइटम है चार लाख बाकी तो ये तो क्रेडिट की है ये तो उधार की है अगर वो अक्रूवल पूछता अक्रूवल कंसेप्ट पूछता अक्रूवल ठीक है तो फिर ये आता ठीक है ये अक्रूवल क्रेडिट होता है ठीक है तो कैश बेसिस पे होता है कैश बेसिस पे आपने चार लाख का चार पे लाख ही लिखना है सिंपल सा आंसर है इतना इतना लॉजिकल आंसर नहीं है कैश बेसिस कैश की आइटमों को ही डिस्कस करता है चले जी आज ये सवाल कर लेते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है और अच्छा जी लॉन्ग क्वेश्चन है दस नंबर का आया लेकिन पाँच नंबर का आएगा आपका छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं Calculate the depreciation of asset. The for year the deducted amount method uh, uh, also show the accumulated depreciation count. Accumulated depreciation count be show. Karan hai. 
आपने डेप्रीशियन कास्ट कितनी कास्ट ऑफ एसिड कितनी है एक लाख एक लाख एक लाख बीस हज़ार डेप्रीशियन रेट टेन परसेंट ऑफ फाइव ईयर उसकी यूजफुल लाइफ है अब देखें इधर आ जाते हैं अब सबसे पहले अब आपने रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड या इसे डिब्यूशिंग बैलेंस मैथड करते हैं ठीक है इसकी रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बैलेंस में रिटर्न ऑन वैल्यू में डेप्रीशियन जो होती है सेम नहीं रहती ठीक है सेम नहीं रहती इसकी डेप्रेशन सेम नहीं हर ईयर चेंज होती रहती है अब उसकी कास्ट की हुई वन ट्वेंटी दी हुई है अक्यूमुलेट डेप्रेशन कोई नहीं है फर्स्ट ईयर में कोई नहीं होती है ठीक है और कास्ट में बराबर है ठीक है अब देखें उसने कहा कि डेप्रेशन निकालें वन ट्वेंटी के ऊपर वन ट्वेंटी को टेन परसेंट लें तो ये हमारा रुपीज़ निकलता है बारह तो अक्यूमुलेट डेप्रेशन की कितनी निकली बारह पहले साल बारह हज़ार निकलेगी ठीक है अब देखें उसने कहा है कि अगर रिटर्न डोर वैल्यू हमारी ये देखें अब आपको ये पता लगेगा ये कास्ट रुपीस में कैसे आई अब देखें ये एक लाख बीस हजार है एक लाख बीस में से से एक लाख बीस हजार में से लेस करेंगे बारह हजार तो ये आएगा एक लाख आठ हजार एक लाख आठ हजार फिर एक लाख आठ हजार के ऊपर टेन परसेंट लेना आपने तो ये आएगा दस हजार आठ सौ अब ये वाली डेप्रीशिएशन और ये वाली डेप्रीशिएशन देखो ये वाली और ये वाली दोनों को जमा कर देना है तो ये आएगा बाईस हजार आठ सौ मैं फिर दस डिवाइड कर देता हूँ ये वाली और ये वाली दोनों को आप ऐड करोगे तो कम्यूलेटेड एप्रीशन आएगी बाईस हजार आठ सौ ठीक है अब ये अमाउंट कैसे आई है जब आप इसमें से ये कास्ट को लेस कर दोगे बारह हजार की डेप्रीशन को लेस कर दोगे ठीक है तो ये हमारी रिटर्न डोर बैलेंस आ जाएगा रिटर्न डोर बैलेंस आएगा ऐसे ही आगे कर रहे हैं इसको इसमें से आपने इसको लेस कर देना मतलब एक लाख आठ हजार में से दस हजार आठ सौ को लेस कर देना तो ये सतानवे हजार आ जाना है अब सात सतानवे हजार के ऊपर आपने लेना टेन परसेंट सतानवे हजार के ऊपर लेना टेन परसेंट ये नौ हजार सात सौ आएगा अब इसको इसमें से जमा कर देना तो ये आ जाएगा ठीक है फिर समझ ले नाइन सेवन जीरो में से बाईस हजार आठ सौ आप ऐड कर दोगे तो ये आपकी फिगर आ जाएगी ठीक है और ये फिगर कैसे आएगी ये आपको ये फिगर कैसे आएगी एक दस हजार एक लाख आठ हजार में से आपने दस हजार आठ सौ लेस कर देना है तो ये फिगर आ जाएगी और ये फिगर कैसे आएगी जब आप इसके ऊपर टेन परसेंट लेंगे जितना टेन परसेंट लिया हुआ है ठीक है आई होप सो आपको सारी समझ लग गई होगी और आगे सारा क्वेश्चन ऐसे ही है ठीक है आगे देखो उसने नाइन्टी फाइव थाउजेंड लिया है अगर नाइन्टी फाइव थाउजेंड में से आपने आगे दस हजार ये आ गया और उसके बाद आगे सॉरी हाँ ठीक है आगे देखते हैं अब इसमें से आपने इसमें से आपने ये लेस करना है तो ये अमाउंट आ जानी है ठीक है नाइन सेवन सतानवे हज़ार दो सौ में से नौ हज़ार सात सौ बीस लेस करेंगे तो ये आएगा सतासी हज़ार चार सौ अस्सी सतासी हज़ार चार सौ अस्सी के ऊपर टेन परसेंट लेंगे तो ये आठ हज़ार चार सौ अठासी आ जाएगा और आठ हज़ार अठासी को में से इसमें से ऐड कर दो तो ये आ जाएगा ठीक है आगे सेम यही है सारा ठीक है आई सो ऑप्सो आपको समझ लगी होगी और वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी तो मैं इनको शॉर्ट कर देता हूँ चलो दो मिनट और पढ़ा देता हूँ 20 मिनट की वीडियो अपलोड कर देता हूँ आई होप सो आपको समझ लग गई होगी डेप्रीशिएशन की थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको अच्छा लगा होगा आगे चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला ओपनिंग ये है वही क्वेश्चन आ गया बार बार वही रिपीट हो रहे हैं बस मैथड वही है मशीन काश इतना ही है मैंने कहा था हमेशा ओपनिंग आती है फिर परचेजिज आती है फिर क्लोजिंग लेस हो जाती है तो ये सोल्यूशन को देख लो ये ओपनिंग है ये कास्ट है ये परचेजिज है कास्ट को हमेशा याद परचेजिज में किया जाता है ठीक है ओपनिंग प्लस एड कास्ट लेस क्लोजिंग ठीक है तो आपने ये करना तो ये आपका आंसर जो भी आएगा इसको इसको जमा कर लीजिए ओह इसको और इसको जमा कर लीजिएगा और इसको लेस कर दीजिएगा डेप्रीशिएशन को तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ओपनिंग को लेस कर प्लस और कास्ट को प्लस कीजिएगा आपस में दोनों को ठीक है और इसको लेस कर देना आपने ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा चले जी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भी वही है ठीक है डेप ओपनिंग है और क्लोजिंग कास्ट ऑफ न्यू परचेज परचेज दी हुआ और ये हुई है इन दोनों को जमा कर लो इसमें से लेस कर दो तो आपका जवाब आ जाएगा सिंपल सी बात है और आगे चलते हैं ये फाइफो मेथड है 
अब इसकी मैं आपको पार्ट टू की वीडियो अपलोड करूँगा चलिए करा दे तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाना ये क्वेश्चन थोड़ा ना लंबा प्रोसीजर हो जाना ठीक है इसका एक सोल्यूशन लंबा हो जाना है तो इसको मैं सेकेंड वीडियो में अपलोड करूँगा ठीक है बड़ा है बड़ा आसान है ठीक है लेकिन समझने समझोगे ना लॉजिकली तो आपने कहा ये तो बड़ा आसान सा चीज़ है अगर ये करना कहता है इफ कास्ट ऑफ मशीन ये एफ यूजफुल आई वी रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है द बुक वैल्यू आफ्टर दी वन ईयर दी डिमिशिंग बैलेंस मेथड तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी उसकी बुक वैल्यू क्या होगी भाई आपने चार लाख चार लाख के ऊपर लेना है फोर्टी परसेंट क्या लेना है फोर्टी परसेंट उसकी डेप्रीशिएशन लेनी है ठीक है फोर्टी परसेंट दिए तो ए, ये एक ए, इसकी एक मंथ की डेप्रीशिएशन आ जानी अब डेप्रीशिएशन जो आएगी ना उसको इसमें से लेस कर देना कास्ट ऑफ मशीन में से लेस कर देना ठीक है कास्ट ऑफ मशीन में से लेस करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है आंसर आ जाएगा आफ्टर वन ईयर द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर वन ईयर आफ्टर वन महीने के बाद बात कौन सी आपकी होगी तो आप ऐसे ही होना है अगर आपको इधर फोर जीरो फोर फोर होगा मल्टीप्लाई एक मिनट आज फोर जीरो जीरो फोर 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 चार लाख मल्टीप्लाई चालीस डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो एक जीरो इधर से चला गया एक जीरो इधर से चला गया ठीक है अब हो गया ये हो गया जीरो 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 एक दो तीन चार चार चौके सोलह तो ये जो आप आते हैं तो ये गलत दिया हुआ आंसर इसका ये इसका गलत दिया हुआ इधर इसमें कोई इसका आंसर आता ही नहीं है द बुक वैल्यू ऑफ दी द बुक वैल्यू ऑफ दी मशीन आफ्टर दी वन ईयर यूजिंग द डिमिशिंग बैलेंस मेथड इज तो हम क्या करेंगे तो इसका आंसर गलत है इसका मेथड ऐसे ही है जैसे हमने निकाला था कि फोर्टी चार लाख चले मैं इसको ये सेकेंड वीडियो में आप लोग आपको इसको डिटेल के साथ बताऊँगा क्योंकि आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया तो थैंक यू सो मच आगे पार्ट टू इसका आएगा ज़रूर पार्ट टू तो ये वो जरूर ज़रूर सुनिएगा ठीक है तो ये ऊपर वाला हमारा आंसर सही है इसको मैं बताऊंगा ये आंसर को कैसे आपने सही करना है ठीक है तो आपको थैंक यू सो मच मेरे चैनल को मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके पूरी वीडियो अपलोड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच